Hi everyone, my name is Chantika. I'm an international relations student of Hassanuddin University. And today, I want to talk about tolerance in our beloved country, Indonesia. Nah, karena aku akan bahas soal toleransi, aku akan menjawab tiga pertanyaan. And the first question is, bagaimana kamu menanggapi intoleransi yang terjadi di Indonesia saat ini? Kasus intoleransi sendiri di Indonesia bisa kita lihat secara langsung maupun melalui media sosial. Sebelum kita mengetahui kasus yang terjadi di Indonesia, kita harus tahu apa sih sebenarnya penyebab dari intoleransi. Menurut aku, intoleransi terjadi ketika seseorang ataupun kelompok menutup ruang interaksi terhadap masyarakat yang memiliki paham dan kepercayaan yang berbeda dengan dirinya. Yang kedua adalah faktor pendidikan. mana rendahnya pendidikan membuat orang tersebut tidak mampu untuk memfil- mampu untuk memfilter informasi yang diperolehnya sehingga sangat mudah untuk terkena paham-paham radikalisme dan yang ketiga adalah masuknya kepentingan politik kepentingan politik ini di mana realitas sosial ditarik menjadi realitas politik kemudian realitas politik ditarik menjadi konflik agama contohnya pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta di mana politik identitas mendapatkan panggungnya ketika Basuki Cahaya Purnama dilaporkan dengan tuduhan menista agama Islam. Nah, akibat ini masyarakat terpolarisasi sehingga menciptakan drama berbangsa yang amat sangat tidak sehat yang berakibat masyarakat saling melaporkan satu sama lain. Nah, ada juga nih kasus yang sering kita lihat melalui media yaitu kasus yang dialami oleh Ibu Meliana. Ibu Melian ini memiliki kemiripan dengan kasus yang dialami oleh Basuki Cahaya Purnama, yaitu sama-sama, sama-sama dilaporkan atas tuduhan menista agama. Sehingga Ibu Meliana difonis 18 bulan penjara. Aku yakin pasti dari kalian ada yang pro dan kontraan dengan vonis tersebut. Tapi amat sangat disayangkan adanya mobilisasi massa yang berujung pada tindakan anarkis. Menurut aku, sikap intoleransi yang terjadi saat ini mencerminkan bahwa keberagaman dalam bangsa kita belumlah dewasa. Sekarang pertanyaan kedua, apa yang bisa kamu lakukan sebagai anak muda untuk menciptakan lingkungan yang toleran? Kita harus tahu, sebagai anak muda ini peran kita sangat amat penting bagi pembangunan negara kita. Karena kita yang akan membawa 10 atau 20 tahun ke depan negara kita. Dan sangat penting bagi kita anak muda untuk memahami dan mengetahui dasar-dasar negara kita. Misalnya Pancasila, kita harus mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam Pancasila ada nilai agamis, humanis, nasionalis, demokrasi, dan keadilan sosial. Dan kita anak muda jangan membatasi ruang gerak kita, jangan membatasi ruang komunikasi kita terhadap masyarakat lainnya. Tidak hanya buat anak muda dan untuk semua masyarakat sangat penting bagi kita umat beragama untuk memahami ajaran yang diyakini agar tidak mengatasnamakan agama kemudian melakukan sesuatu yang tidak diajarkan agama. Dan sangat penting bagi kita pemuda untuk memiliki political knowledge yang cukup agar tidak bias, militan, dan mudah menghakimi yang berbeda. Adanya percikan konflik terkait suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan hal yang wajar. Tapi kita jangan lupa bahwa yang terpenting adalah sikap saling menghargai keberagaman. Karena toleransi sendiri adalah menerima semua perbedaan-perbedaan bukan sebagai jurang pemisah, tetapi menerima perbedaan ini. menerima perbedaan ini untuk memperkaya kita semua. Diversity makes life beautiful. Dan pertanyaan terakhir dan ketiga adalah bagaimana respon kamu jika temanmu mendapat kekerasan hanya karena perbedaan kepercayaan? Nah, respon kita yang pertama jangan dulu marah karena pasti kalian berpikir marah dulu. No. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi pendengar yang baik, mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Setelah mengetahuinya, kita bermusyawarah, mencarikan solusi yang baik sesuai dengan kondisi dan situasi. Dan sangat amat tidak dibenarkan jika manusia menindas sesamanya atas nama Tuhan. Nah, itu tadi jawaban aku soal intoleransi dan toleransi di Indonesia. Aku yakin jawaban aku soal intoleransi dan toleransi di Indonesia. Aku yakin ada yang pro dan kontra dengan pendapat aku.
Tapi mari kita saling menghargai pendapat satu sama lain Karena aku percaya niat kita sama ingin memajukan Indonesia Dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Dan pesan aku buat anak muda Mari kita lebih peduli terhadap sesama Buka mata kita, buka telinga kita, dan buka hati kita Because in a pluralistic nation like us It is a big problem when people don't want to befriend others who are not like them My name is Shantika, thanks for watching Thank you.